राशि प्रथम संज्ञा क्षमता बुजते चाहिए देखो दौड़ाना हम पिकाचर मध्य जे फार्ष्ट बुजते क्षमता बस अर्थात एक दूरत दूजे मध्य जे सब आगे पोछाबे तरह पावर टाइम बसि तो क्षमता बोलते बोझा क्ज कर हार के क्षमता बोले जार क्ज कर हार बस क्षमता बसि जो फार्ष्ट पावर बस अथवा देखो ये एक पहाड़ ये पहाड़ मन कर सबा एक साथ उठा शुरू कर लो कर एक पर्या जे सब आगे पहाड़े चूड़े आसपे जार सब चे कम समय लागे इन तरह क्षमता तब बस तो ये बुझे चाहसे तो सूत्रा कि जुल और समय सेकेंडे जुल पर सेकेंड ना लेखे विशेष भाव वार्क लिखी एककटा के चले आसो मात्रा मात्रा बोलते मात्रा हम एल स्कोर टीम थ्री तो तुम्हारा जरा क्या पड़सो क्या एम एल स्कोर टीम टू एटर जस्ट डिफरेंस टाइम जीत समय भाग दी तो इनभार्स थ्री हिसाब से हलो तुम्हार मात्रा और राशि एट स्केलार राशि तेल क्षमता सूत्र पड़ा गलो एकक पड़ा गलो मात्र इवन राशि शक्ति रूपान हार के तुम जो सूत्र जाना जो राशि तक तुम तक के संज्ञा बोलते सूत्र मध्य देखो ऊपर डब्लिओ नीचे टी डब्लिओ जगह तुम जो एक जुल दाओ और नीचे तुम समय जगह एक सेकेंड दाओ एक एक भाग दी एक ही आसे बोलते एक सेकेंडे एक जो परिमान क्या शक्ति रूपान हार के एक वार्ड बोले तो एक सेकेंड एखे एक जो भाग दी वन आसले वन वार्ड एम जी तुम्हें प्रश्न करतम दस वार्ड का बोले तो दस वार्ड जदि का बोले बोले तुम कौन जगह दस बसावा ये ना कि ये अर्थात ऊपर ना नीचे तो जरा नीचे पक्षे भोट दीस ता भूल कारण की शक्ति रूपान हार के बोलो दस वार्ड एंटेंटे क्षमत सूत्र दिए किस मैथ शिखब और मैथ टाइम सीट थे तो चलो सीटे जा तो तुम्हारा जरा सीट डाउनलोड कर नहींडी सीटर मध्य हम तुम्हारे पेज नम्बर नये पेज नम्बर नये तुम्हारा आसले तुम देखा एखे चार ए पांच दुटा मैच आ चार पेज हमें आज के करब तो चार पांच अंक आगे देखो ये क्षमत जिन सम्पर्कित सूत्र तुम्हारा पढ़सो डब्लि पी कलो डब्लिव बी एटे भांगले लेखा जाए एफ एस बी कारण डब्लि समस्या एफ एस अब ये आो भांगले लेखा जाए एम जी एस बी कारण एफ के भांगले लेखा जाए एम जी छजनशील हिंट दिए दीची तुम्हारे बोल से छादे उठते से कत क्या सम्पन्न कर सूत्र बसा डब्लिगल टू एम जी एस तुम्हारा घते बोलते पंचाश के जी भर एक बालक उक्त से तुलते पंद्रह सेकेंड समय उभय क्षमता तुलना करते 
তো তোমরা আমি যখন ম্যাচ করাবো ক্ষমতার অঙ্কগুলো করার পর তুমি ক্ষমতা কিভাবে বের করতে হবে তুমি একটা আইডিয়া পাবা এখানে তুমি দুজনের ক্ষমতা বের করলে কম্পেয়ার করে দিবা যে কার ক্ষমতা বেশি আসে যার ক্ষমতা বেশি তার ক্ষমতা বেশি আর যদি সমান আসে তো সমান আনসার আসছে এখানে সমান ছ নম্বরে বলছে বিভসূতি কত হবে এটা আমি এখনো পড়াই নাই বাট বিভসূতিটা মেনলি তুমি যদি কাজ বের করো যে ডাব্লিউ কল টি এম জি এস বা ইপি সমান এম জি এস লেখে এটাকে সূত্রটা দেখো আমি তোমাকে বিভসূতির সূত্রটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো বিভসূতির সূত্র হচ্ছে ইপি সমান সমান এম জি এস এই সূত্র অ্যাপ্লাই করলেই তোমার বিভসূতিটা চলে আসবে আর এরপরের প্রশ্ন ঘরতে আমাদের চাইছে জাহিদ ও সাদমানের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি দুজনে ক্ষমতায় বের করবা যার ক্ষমতা বেশি আসবে তার ক্ষমতা বেশি তো পাঁচ আর ছয় এটা তোমাদের বাড়ি কাজ থাকবে তো আমরা চলে আসি আমাদের যে প্রশ্ন চার আর পাঁচ এই প্রশ্ন দুইটা কিভাবে সমাধান করব আমরা বলে যাই তো অলরেডি তোমরা দেখে ফেলছ ক্ষমতার সংজ্ঞাটা এবং ক্ষমতার সূত্রটা ক্ষমতা কাকে বলেছিল যে কোনো বস্তু কাজ করা হারকে বাকি ক্ষমতা বলে আর ক্ষমতার সূত্রটা ছিল পি ইকাল টু ডাব্লিউ বাই টি খুব সিম্পল সূত্রটা ছিল তো আমরা এখন আমাদের প্রমিস অনুসারে দুইটা অঙ্ক করাবো এই সূত্রের একটা করাবো অ্যাঙ্গেল ছাড়া একটা করাবো হচ্ছে অ্যাঙ্গেল সহ তো দেখি অ্যাঙ্গেল সহ আর হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ছাড়া দুইটা অঙ্ক কিভাবে এই এক সূত্র দিয়ে আমরা করতে পারি প্রথমে আমরা চার নম্বর অঙ্কটা নিচ্ছি তো চার নম্বর অঙ্কটা তোমার প্রশ্ন ছিল যে সেভেন্টি ফোর কেজি ভরের ভর দেয়া ছিল একজন ব্যক্তি তোমাকে বলছে হাইট দেওয়া ছিল সিঁড়ি দিয়ে তোমার বিশটার মতো ধাপ ছিল পঁচিশ সেন্টিমিটার করে উঁচু এরকম সিঁড়ি তোমাকে বলছে সে দশ সেকেন্ড উঠতে পারে তো দশ সেকেন্ড যদি উঠতে পারে তাহলে বলছে তার ক্ষমতা নির্ণয় করতে আমরা যে সূত্রটা লিখছিলাম পি সমান ডাব্লিউ বাই টি সেই সূত্র দিয়েই আমরা এই অঙ্কটা করব দেখি কিভাবে করে তো প্রথমত তুমি আগে চিন্তা করো তোমার কাছে কি কি মান অ্যাভেলেবল আছে ভরটা তো আছেই সময় আছে আর এইচ আছে তো আমরা যখন লিখব যে আমরা জানি আজা পি সমান সমান ডাব্লিউ বাই টি দেখার পর দেখি যে টি তো আছে কিন্তু যেটা নাই সেটা তো হচ্ছে ডাব্লিউ সমস্যা নাই আমরা ডাব্লিউ কে ভেঙে অনেক কিছু লিখতে পারি এফ এস লিখছিলাম গত ক্লাসে তারও আবার এম জি এসও লিখছি যখন যেটা অনুসারে তুমি লিখতে পারো এই ডাব্লিউ কে তুমি সরাসরি লিখতে পারো এম জি এইচ কিভাবে লিখতে পারতেছি ডাব্লিউ সমান সমান যদি লিখতে পারো এফ এস তাই না তো এফ কে আবার লেখা যায় এম জি আর যেহেতু এটা উচ্চতর অঙ্ক চলে আসছে যে এস এজ আমরা লিখলাম এইচ এখন কাহিনী কেন উচ্চতা হাসতেছে সিঁড়ি কেমন হয় দেখতে যদি আমরা সিঁড়ি আঁকাই এ হলো আমাদের সিঁড়ি এরকম করে কয়টা সিঁড়ি বসছে বিশটা সিঁড়ি বসছে তো বিশটা সিঁড়ি সে উঠছে আর এক একটা সিঁড়ি তোমাকে বসছে হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার করে এটা মানে কি বলতে চাইছে এক একটা ধাপ দেখো এটা পঁচিশ এটা পঁচিশ এটা পঁচিশ এটা পঁচিশ এভাবে করে করে পঁচিশ সেন্টিমিটার তোমার হচ্ছে বিশটা ধাপ তাহলে টোটাল সে কত পড়ে গেল তুমি এটা বের করতে চাইলে মানে টোটাল যদি এসটা বের করতে চাও এইভাবে যে সে মাটি থেকে কতটুকু পড়ে গেছে এসটা তোমাকে যেটা করতে হবে এক একটা সিঁড়ি পঁচিশ সেন্টিমিটার করে এরকম টোটাল সে বিশটা সিঁড়ি উঠছে তাহলে পঁচিশ ইন্টু বিশ হয় হচ্ছে পাঁচশো সেন্টিমিটার আর পাঁচশো সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে পাঁচ মিটার তো তুমি এখন সব মান পেয়ে গেছো এম জি এম মান তো ফ্রি এইচ এম মান তো পাইলাম আর সময়ও আছে তো আমরা বসাই দিচ্ছি এম এর জায়গায় সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স জি এর জায়গায় নাইন পয়েন্ট এইট এইচ এর জায়গায় হচ্ছে পাঁচ মিটার এটাকে একশো দিয়ে ভাগ দিতে হয়েছিল আর এটাকে দশ ভাগ দেওয়ার পর আমরা ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখি কত আসে সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স নাইন পয়েন্ট এইট গুণ ফাইভ ভাগ হচ্ছে দশ আমাদের আনসার আসতেছে থ্রি সিক্স ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়াট এটাই আমাদের আনসার খুবই সোজা অঙ্কটা আমরা মান বসাইছি এবং করে ফেলতে পারছি শুধুমাত্র ডিফারেন্স এখানে যেটা ছিল ডাব্লিউ কে ভাঙতে হয়েছে ডাব্লিউ কে আমরা ভেঙে মানটা বের করে নিয়ে আসছি এবার চলে যাও অ্যাঙ্গেল যেটা দেওয়া আছে আগে ছিল সিঁড়ি এবার হচ্ছে মনে হয় মইয়ের অঙ্কে বলছে তো এবার প্রশ্নটা তাহলে আমরা একটা মই কল্পনা করি এই একটা মই মইটা আমাকে বলছে আনুভূমিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আসছে 
এই হলো তোমার তিরিশ ডিঙি অ্যাঙ্গেল তো বলতেছে কি লোকটা ষাট কেজি ছিল সাথে বিশ কেজি ভরে একটা বোঝা নিয়ে উপরে উঠছে আর উঠছে হচ্ছে তোমার চার মিটার দীর্ঘ না পাঁচ মিটার দীর্ঘ পাঁচ মিটার দীর্ঘ মই এখন এটাকে আমি এজ বলতে পারি না কারণ এজ বলতে হয় হাইটটাকে এটা কিন্তু হাইট না হাইট হচ্ছে এটা তো এই ক্ষেত্রে তুমি দুইভাবে করতে পারো তোমার যেটা ত্রিকোণের মধ্যে সূত্র জানো ত্রিকোণের মধ্যে সূত্র দিয়ে যদি এটা বের করে আনতে পারো তুমি এটার মান জানো এটা হচ্ছে ত্রিভুজ ও ত্রিভুজ আর এটা হচ্ছে তোমার লম্ব তুমি যদি এটা দিয়ে করে ফেলো পি ইকাল টু এম জি এস বাই টি সুন্দর মতো চলে আসবে আর যদি মনে করো না আমি কস থিটা দিয়ে করবো স্যার থিটা যে সূত্রটা ছিল সেটা দিয়েও করতে পারো সেটা দিয়ে যদি করে দেখাই পি ইকাল টু এবার লিখবো ডব্লিউ বাই টি যদি লেখো তোমাকে লিখতে হবে এম জি এস লেখলাম এস লেখি নেই কেন সে এই বড় আমি নিচ্ছি কেন এই বড় পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এস লেখতা এসটা বের করতে হইতো এখন যেহেতু অ্যাঙ্গেলে উঠছে তাহলে লিখবা কস ঠিকা ডিভাইড বাই টি সময় কিন্তু দশ সেকেন্ডে ছিল তাহলে বসাও দশ এম এর জায়গায় কিন্তু সাইডা বিশ দুটাকে অ্যাড করে নিতে হবে সাইডা বিশ অ্যাড করলে হয় আশি জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট আর এস এম মানটা হচ্ছে তোমার ফাইভ দিয়ে দিলাম এবার সেই থিটা থিটাটিকে আদৌ থার্টি বসাবো কি না সেটাই আমরা দেখব যে থার্টি কাজ করতেছে কি না এটা যদি তার এস এর দিক হয় স্মরণের দিক হয় আর তার বলের দিকটা আমাদের মনে আছে কি না আগের যে অঙ্কটা বাড়ি কাজ ইসলাম তিন নাম্বার সেটার মতো একটু হয়ে যাচ্ছে বলের দিকটা যদি এই বরাবর হয় বা এই বরাবর যে দিকে দাও লোকটার দিক হলে এই দিক হতো অভিকর্ষা হলে এই দিক হইতো আর কি তাহলে বল আর স্বর্ণের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এটা আর এটা কিন্তু তখন তিরিশ হচ্ছে না এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে থিটা তোমার হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তো সব পেয়ে গেলাম আমাদের থিটারটা বসাই দিই কস সিক্সটি ডিগ্রি এবার আমরা মানটা বের করে দেখি কত আসে এইটি গুণন নাইন পয়েন্ট এইট গুণন ফাইভ কস সিক্সটি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে দশ আমাদের মান আসতেছে একশো ছিয়ানব্বই বার বাট এখানে আরেকটা জিনিস তোমার কাছে চাইছে শুধুই যে ক্ষমতা চাইছে তা না অশ্ব ক্ষমতাও বের করতে বলছে এখন স্যার অশ্ব ক্ষমতা কি এটা তো শুনতেছি অনেকে বলে হর্স পাওয়ার প্রত্যেকটা পাম্প বা ইঞ্জিনে হর্স পাওয়ারটা উল্লেখ থাকে এই হর্স পাওয়ারটা একটা ফিক্সড মান আছে তোমাদের ক্যালকুলেটারে যদি খুলো ব্যাক পার্টটা যাতে ব্যাক পার্টে আদর রাখছো কাগজটা আর কি এখানে তোমার হচ্ছে হর্স পাওয়ারে তুমি মানটা দেখতে পারবা এখানে কনভার্ট অপশনে আছে যে তুমি যদি এখানে হর্স পাওয়ারটা বের করে ফেলো আমি খুঁজে দেখি কোথায় জানি আছে উনত্রিশ নাম্বার কনভার্টে এখানে তুমি খুঁজে পাবা এত কষ্ট কেউ করতে চায় না মুখস্থ রাখাটাই বেটার তো হচ্ছে তোমার যদি মুখস্থ করো আমি লিখে দিচ্ছি এক হর্স পাওয়ার সময় কতবার সেটা খাতায় রাখবে এটা আজীবন লাভবে এটা এম সিকোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হর্স পাওয়ার সমান সমান হচ্ছে সেভেন ফোর সিক্স ওয়াট এটা ফিক্সড এটা মুখস্থ রাখবা তো তোমাকে যদি শুধু ওয়াট না চায় হর্স পাওয়ার বের করতে বলে সেই ক্ষেত্রে তোমরা যে কাজটা করবা ওয়াটে বের করার পর এটাকে এই হর্স পাওয়ার যে মানটা ওয়াট হিসাবে এটা দিয়ে ভাগ দিয়ে দিব তাহলে সেভেন ফোর সিক্স দিয়ে ভাগ দিবা তাহলে একশো ছিয়ানব্বইকে যদি আমরা সেভেন ফোর সিক্স দিয়ে ভাগ দিই আমাদের মান আসতেছে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স থ্রি এইচপি লিখবা হর্স পাওয়ার তো এটাই হচ্ছে আমাদের সমাধান পাঁচ নাম্বার ম্যাথের দুটা ম্যাথের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এটা তো খুব সিম্পল ছিল আর এটার মধ্যে তোমার অ্যাঙ্গেলও ছিল আবার হর্স পাওয়ারও ছিল আশা করি তোমরা দুইটা প্রচার সমাধান বুঝতে পারছো তো এখন তোমাদের যে কাজটা বাড়ির কাজ দেওয়া আছে রুটিন অনুসারে ওই অঙ্কগুলো তোমরা অবশ্যই করে ফেলবা আমি হিন দিয়ে দিচ্ছি তোমরা হিন অনুযায়ী বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবা নাহলে পারলে তো আমি আসিয়ে তো আজকে এ পর্যন্ত